హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు లర్న్ వర్డ్ బెస్ తెలుగు ఈ వీడియోలో మనం ఎలిమెంట్ అనే ఒక డ్రాగన్ డ్రాప్ బిల్డర్ గురించి తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ డ్రాగన్ డ్రాప్ బిల్డర్ అంటే ఏంటంటే మనం ఏదైనా వెబ్సైట్ని డెవలప్ చేయడానికి మనకి కోడింగ్ రాకపోయినా సరే ఎలిమెంట్స్ని యూజ్ చేసి డెవలప్ చేసే ప్రాసెస్ని డ్రాగన్ డ్రాప్ బిల్డర్ అంటాం సో డ్రాగన్ డ్రాప్ అంటే ఇప్పుడు ఏదన్నా ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ఎలిమెంటల్లో ఇమేజ్ వీడియో టెక్స్ట్ అని ఆ ఎలిమెంట్స్ని మనం కానీ డ్రాగ్ చేసి మన వెబ్సైట్లో పెట్టినట్లయితే ఆ ఎలిమెంట్ని మనం కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు సో దాన్ని మనం డ్రాగన్ డ్రాప్ బిల్డర్ అంటాం వర్డ్ బేస్ పాపులర్ అవడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే ఇలా డ్రాగన్ డ్రాప్ బిల్డర్స్తో మనం వెబ్సైట్ని అయితే క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే మనకి ఎటువంటి కోడింగ్ అనేది రాకపోయినా సరే మనం ఈ డ్రాగన్ డ్రాప్ బిల్డర్స్ని యూజ్ చేసి మన వెబ్సైట్ని అయితే మనం డిజైన్ చేసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ మనం ఎలిమెంటల్లోకి డీప్గా వెళ్ళే ముందు మనకి కొన్ని బేసిక్స్ అనేవి తెలియాలి సో ఫ్రెండ్స్ ఏదైనా వెబ్సైట్ అంటే ఏంటంటే కొన్ని పేజెస్ అంటే ఒక ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ పేజెస్ని కలిపితే మనం ఒక వెబ్సైట్ అని పిలుస్తాం ఆ పేజెస్ అనేవి హోమ్ సర్వీసెస్ అబౌట్ అలా మన అవసరం తగ్గట్టు చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఒకవేళ అది బిజినెస్ వెబ్సైట్ అయితే మనకు ముఖ్యంగా హోమ్ అబౌట్ సర్వీసెస్ కాంటాక్టర్స్ అలా ఉంటాయి అలాగే మన పర్సనల్ సైట్ మన పోర్ట్ఫోలియో సైట్ అంటే మనం ఏదన్నా రెజ్యూమ్లాగా ఏదైనా చేయాలనుకున్నప్పుడు మనకి మన హోమ్ అబౌట్ పోర్ట్ఫోలియో అంటే మన వర్క్స్ గురించి అలాగే కాంటాక్ట్ సెక్షన్ అనేది పెడతాం సో ఇలా కొన్ని పేజెస్ ఒక సో ఇలాగ ఒక ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ పేజెస్ని కలెక్ట్ చేసి మనం వెబ్సైట్ అని పిలుస్తాం సో ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ అని ఎందుకంటున్నానంటే బేసిక్ కౌంట్ అది మనం ఎన్ని పేజెస్ అన్నా పెట్టుకోవచ్చు వెబ్సైట్లో సో ఫ్రెండ్స్ వెబ్సైట్ అంటే మనకి ముందుగా ఒక హెడర్ అనేది ఉంటుంది హెడర్లో మనకి మెన్యూ ఐటమ్స్ అన్నీ ఉంటాయి అండ్ అలాగే మనకి లోగో కూడా హెడర్లోనే ఉంటుంది అలాగే ఫుటర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఫుటర్లో మనం ఇంపార్టెంట్ లింక్స్ కానీ మన అడ్రస్ కానీ అనేది పెడుతుంటాం అలాగే కాపీ రేట్ టెక్స్ట్ జనరల్గా మనం వెబ్సైట్లో చూసినట్టు మీరు కింద చూసినట్లయితే వెబ్సైట్లో డిజైన్డ్ బై అనే వాళ్ళ కంపెనీ నేమ్ అలా డిజైన్డ్ బై అనే ఒక డెవలపర్ నేమ్ అనేది యాడ్ చేస్తాం సో దాన్ని మనం ఫోటో అని పిలుస్తాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ హెడర్ అండ్ ఫోటో అనేది ప్రతి పేజ్కి కామన్గా కనిపిస్తుంది సో మనకు చేంజ్ అయ్యేది ఏంటంటే మధ్యలో ఉన్న కంటెంట్ సో ఆ కంటెంట్ని చేంజ్ చేయడం మన మెయిన్ టాస్క్ వెబ్సైట్ డిజైన్ చేయడంలో ఎందుకంటే హెడర్ని ఫుటర్ని మనం ఒక పేజ్కి కనుక డిజైన్ చేస్తే అది ప్రతి పేజ్కి అప్లై అయిపోతుంది కాబట్టి మనం హెడర్ని ఫుటర్ని ఓన్లీ వన్ టైం సెటప్ కింద చూస్తాం కానీ కంటెంట్ మాత్రం హోమ్ పేజ్లో హోమ్ పేజ్కి తగ్గట్టు కంటెంట్ ఉండాలి అబోటోజ్లో అబోటోజ్కి తగ్గట్టు కంటెంట్ ఉండాలి సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను ఒక ఫ్రెష్ వర్డ్ ప్రెస్ సైట్లోకి వెళ్తున్నాను ఇది లర్న్ డబ్ల్యూ తెలుగు డాట్ ఎక్స్వైజ్ అడ్ ఇది సో మనకి బేసిక్గా వెబ్సైట్ అనేది ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది సో దీన్ని మనం హెడర్ అని పిలుస్తాం ఇక్కడ మనం టెక్స్ట్ ఉంది కదా దీన్ని మనం లోకి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది మెన్యూ ఐటమ్స్ ఇది అంతా పేజ్ సో కింద నేను వచ్చేసి ఫుటర్ సో ఇక్కడ నుంచి వైట్ కలర్ ఉన్నదంతా ఫుటర్ ఈ మధ్యలో ఉన్నది కంటెంట్ ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం చేంజ్ చేయడానికి మామూలుగా చేంజ్ చేయాలంటే మనం ఇక్కడ పేజెస్లోకి వెళ్ళినట్లయితే ఆల్ పేజెస్ మీకు క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ శాంపుల్ పేజ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది సో దీన్ని ఎడిట్ చేసినట్లయితే సో ఇక్కడ మనం ఈ పేజ్ని అయితే మనం డిస్ప్లే చేయొచ్చు ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మనకి పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఏ కంటెంట్ అయితే ఇస్తామో ఆ కంటెంట్ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది సో సపోజ్ ఇక్కడ నేను ఒక ఇమేజ్ యాడ్ చేయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ నేను ఇక్కడ నేను స్పేస్ క్రియేట్ చేసి యాడ్ మీడియాలో క్లిక్ చేసినట్టయితే ఏదైనా ఇమేజ్ని ఒక ఇమేజ్ని అప్లోడ్ చేస్తాను నేను సో ఫ్రెండ్స్ నేను ఇక్కడ మీడియా లైబ్రరీలోకి ఒక ఇమేజ్ని అయితే అప్లోడ్ చేశాను ఇప్పుడు దీన్ని పేజ్లోకి ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ఇక్కడ మనకి ఇన్సర్ట్ ఇంటూ పేజ్ అని ఒక ఆప్షన్ కనబడుతుంది దాన్ని క్లిక్ చేసి ఇక్కడ అప్డేట్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మనం రిఫ్రెష్ చేస్తే మనకి ఆ ఇమేజ్ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది సో అలాగే మనం ఇక్కడ పేజ్ ఎడిటర్లో ప్రతిదీ చేంజ్ చేసుకుంటే అది మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది దీనివల్ల మనకి ఉన్న మెయిన్ లిమిటేషన్ ఏంటంటే మనం వెబ్సైట్ని నీట్గా డిజైన్ చేయలేము అంటే కొన్ని ఎలిమెంట్స్ని మనం యాడ్ చేయాలంటే మనకి మంచి కోడింగ్ అనేది వచ్చి ఉండాలి లేదా ఎక్కువ టైం అనేది స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది సో దీన్ని మనం ఓవర్కమ్ చేయడానికి డ్రాగన్ డ్రాప్ బిల్డర్స్ అనేవి వచ్చాయి సో డ్రాగన్ డ్రాప్ బిల్డర్స్లో చాలా ఉన్నాయి డబ్ల్యూబీ బేకరీ అని తీమిఫై బిల్డర్ అని ఎలిమెంటర్ అని సో ఈ అన్నిటిలో పాపులర్గా ఉన్నది సో ఈ అన్నిటిలో పాపులర్గా ఉన్నది
సో ఇప్పుడు యాక్టివేట్ చేసిన తర్వాత థీమ్ అంటే మన వెబ్సైట్ స్టైల్ మొత్తం కంట్రోల్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు దీన్ని రీఫ్రెష్ చేసినట్లయితే నేను మీరు చూడవచ్చు ఇక్కడ మనకి స్టైలింగ్ అనేది మొత్తం చేంజ్ అయింది ఇప్పుడు కొంచెం సింపుల్గా నీట్గా ఉంది ఇందాకల కన్నా థీమ్ ఏదైనా కానీ మనకి కాన్సెప్ట్ అనేది సిమిలర్గా ఉంటుంది ఏ కాన్సెప్ట్ అంటే వెబ్సైట్ అంటే ఏంటనే కాన్సెప్ట్ సో ఇక్కడ చూడవచ్చు ఇది వెబ్సైట్లో మీరు ఇక్కడ హెడర్ ఉంది ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ మనం పేజెస్ని అయితే యాడ్ చేయొచ్చు మెనూలోకి అండ్ దీన్ని మనం బ్రెడ్ గ్రమ్ అని పిలుస్తాం ఇది కావాలంటే ఉంచవచ్చు లేదంటే తీసేయచ్చు కిందకి వస్తే మీరు ఫుటర్ ఇది ఫుటర్ పైన ఫుటర్ ఖాళీ ఉంది కాబట్టి మీకు ఇక్కడ బ్లాక్ స్పేస్ కనబడుతుంది కిందన కాపీరైట్ టెక్స్ట్ దీన్ని కూడా మనం చేంజ్ చేయొచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఎలిమెంటర్ని యాడ్ చేద్దాం ఎలిమెంటర్ అనేది ఒక ప్లగిన్ సో మనం ప్లగిన్స్లోకి వెళ్ళినట్టయితే యాడ్ న్యూ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ఎలిమెంటర్ అని కనుక మనం టైప్ చేసినట్లయితే మనకి ఎలిమెంటర్ ప్లగిన్ డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఎలిమెంటర్ ప్లగిన్ డిస్ప్లే అయినప్పుడు దాన్ని ముందుగా మనం ఇన్స్టాల్లో క్లిక్ చేస్తే అది మన వెబ్సైట్లో ఇన్స్టాల్ అవుతుంది ఇన్స్టాల్ చేసిన ప్రతి ప్లగిన్ని మనం యూజ్ చేయాలనుకుంటే యాక్టివేట్ చేయాల్సి వస్తుంది సో యాక్టివేట్ చేస్తేనే ఏ ప్లగిన్ అయినా సరే మనం మన వెబ్సైట్లో అయితే యూజ్ చేయగలం ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ ఎలిమెంటర్ అనేది మన వెబ్సైట్లో ఇన్స్టాల్ అయింది ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఇక్కడ యాక్టివేట్ క్లియర్ దీన్ని మనం యాక్టివేట్ చేద్దాం సో ఇక్కడ మనకి గెటింగ్ స్టార్టెడ్ అనే ఒక స్టార్ట్ టూర్ వస్తుంది సో దీన్ని ఇగ్నోర్ చేద్దాం మనం మనం పేజెస్లోకి వెళ్ళి ఒక కొత్త పేజ్ని అయితే క్రియేట్ చేద్దాం సో ఇక్కడ హోమ్ అని క్లిక్ చేసినట్టయితే మనకి హోమ్ పేజ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది సో దీన్ని పబ్లిష్ చేశాక ఎడిట్ విత్ ఎలిమెంటర్ అని క్లిక్ చేసినట్లయితే మనం ఎలిమెంటర్ బిల్డర్లోకి ఎంటర్ అవుతాం ఫ్రెండ్స్ ఇది మన ఎలిమెంటరీ ఎడిటర్ సో ఇక్కడ మనం ఏ చేంజెస్ అయితే చేస్తామో అవి మన పేజ్లో అయితే డిస్ప్లే అవుతాయి దానికోసం మనం ఇక్కడ ప్రివ్యూ చేంజెస్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకి ప్రివ్యూ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఇక్కడ కంటెంట్ అనేది మనం ఏది యాడ్ చేయదు కాబట్టి మనకి డైరెక్ట్గా హెడ్ తర్వాత ఫోటో సెక్షన్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏ చేంజెస్ అయితే చేస్తామో అవి ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ రీలోడ్ అయ్యి డిస్ప్లే అవుతాయి సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఒక హోమ్ సెక్షన్ యాడ్ చేద్దాం సో ఇక్కడ యాడ్ న్యూ సెక్షన్ అనేది ఉంటుంది సో ఎలిమెంటర్లో మనం ప్రతి బ్లాక్ని కూడా సెక్షన్ అని పిలుస్తున్నాం సో ఇక్కడ ఒక సెక్షన్ యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి స్ట్రక్చర్ని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ స్ట్రక్చర్ డిజైన్ కనబడుతుంది కదా సో మీకు ఏ డిజైన్ కావాలి అనుకుంటే ఆ డిజైన్ తగ్గట్టు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు లర్న్ డబుల్ పీ తెలుగు డాట్ కామ్లోకి వెళ్ళినట్లయితే ఇక్కడ మీకు ఒక సెక్షన్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఇది ఫుల్ విడ్ సెక్షన్ అలాగే కిందన మనకి త్రీ కాలమ్ సెక్షన్ డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఈ సెక్షన్ డిజైన్ చేయడానికి నేను ఈ ఆప్షన్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సో పైన ఉన్న సెక్షన్కి ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సో మెయిన్ సెక్షన్ కోసం మనం ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి ఒక కాలం అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఇక్కడ మనం క్లిక్ ఇది సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత మనం స్ట్రక్చర్ని చేంజ్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ మనం దీన్ని డూప్లికేట్ చేసినట్లయితే మనకి కాలం అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది సో కాలం సైజ్ని మనం ఇక్కడైతే మనం ఇలాగా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఒక డూప్లికేట్ చేసిన కాలం డిలీట్ చేసేద్దాం సో ఇప్పుడు ఈ కాలంలో మనం ఇప్పుడు ఈ కాలంకి మనం ప్రతి దానికి కూడా సెక్షన్కి సెట్టింగ్స్ ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే అవుతాయి లేఅవుట్ స్టైల్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ అలాగే కాలం కూడా మనకి లేఅవుట్ స్టైల్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతాయి అలాగే మనం యాడ్ చేయబోయే ఎలిమెంట్స్ కూడా మనం ఇక్కడ సపోజ్ టెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ యాడ్ చేస్తే దీన్ని కూడా మనకి ఇక్కడ కంటెంట్ స్టైల్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ ఓకే ఎందుకంటే ఇది క ఇది ఎలిమెంట్ కాబట్టి ఇందులో కంటెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ కంటెంట్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది అలా కాకుండా సెక్షన్ అండ్ కాలంకి మనకి కేవలం ఇక్కడ లేఅవుట్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది ఎందుకంటే అందులో కంటెంట్ ఉండదు బట్ లేఅవుట్ స్టైల్ని మనం చేంజ్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు దీన్ని డిలీట్ చేసేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు ఈ సెక్షన్కి మనం ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ని యాడ్ చేద్దాం దానికోసం మనం స్టైల్లోకి వెళ్ళినట్టయితే ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఇక్కడ క్లాసిక్ని సెలెక్ట్ చేసి మనం ఇక్కడ ఇమేజ్ని కనుక యాడ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ మీడియా లైబ్రరీలో ఉన్న ఇమేజెస్ ఏదన్నా యాడ్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనకి ఇది సగమే డిస్ప్లే అవుతుంది సో దానికోసం మనం సో సెక్షన్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి ఎడిట్ చేసినట్లయితే నాకు ఇక్కడ లేఅవుట్లో మనం ఇక్కడ హైట్ అనేది డిఫాల్ట్గా ఉంది సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం మినిమం హైట్ అని పెడితే ఇంత హైట్ వస్తుంది అలా కాకుండా ఫిట్ టు స్క్రీన్ అని క్లిక్ చేసినట్టు మనకి ఒక ఫుల్ స్క్రీన్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇమేజ్ సెట్టింగ్స్ చేంజ్ చేయడానికి మనం స్టైల్లోకి వెళ్ళిన
अलगे डेकरेशन अंडर लाइन ओवर लाइन इवीं मन को सैटिंगसे सो इक मैं वीट चेजु नैक्स्ट इप्ड दी मन लफ्ट के एलन कदा सो दी सेंटर के एलन की कंटेंट के लिए मन इक अलइन आपशन अने सो इक क्ली अभी सेंटर की अल्लाई होती सो अलगे इक टेक्स्ट शाडो इक मन टेक्स्ट की शाडो इवाले इनको मन इक एनकाल बैकग्रउंड डार्क होती डिस्प्ले अवे सो इधे दी मन डूप्लीकेटारी चक्म सो डूप्लीकेट के मन इकमेंट मेद रईट क्ली डूप्लीकेट मन की डूप्लीकेट अने सो इन किंदा इंकोक सैक्न क्रियेटा सो इक ब्लैंड सैक्न क्रियेटे डूप्लीकेट दी इक ड्राग् मन इक ड्रॉपेटे मन चूड़ इक मन की शाडो अनेप्ले अ सो शाडो तेजे ब्लर ने जीरो पड़ते मन की शाडो अने को इक मन शाडो चूड़ो अलग दी हारिजल अं वर्टिकल डिस्टेंस मन आपशन यूज चेजुस्को सो दी डिटेद सो इक मन दी एडिटा की अलग अडवां आपशन मन की मारजिंग अं पैडिंग आपशन उ सो मारजिंग लिंक उठे अभी मत टापट बॉटम अं लफ्ट की अल्लाई होती सो सपोज इन टेन अच्छी अभी मत फोर सैड्स के अल्लाई होती अलाका ओनली टापे टेन रही मिगता भी जीरो मारजिन कावाली मैं यह लिंक ने अच्छे डिजबल वाल्यूस इंडिविज्युल अदे विधा पैडिंग चेंजेस सो इन इंकोक इंपारटेंट आपशन फ्रेंड्स इक मोशन एफेक्ट्स मोशन एफेक्ट्स अंत एंटर आईटेट अल एंटर अवाल सो फेड ना क्ली मैं वे सैट लोड मन की इलाइए डिस्प्ले अब मैं दी अडेटे मन वे सैट में मन इध रीलोडी मेरी इक चूड़ा फेड इन अस्प्ले अलगे किंदन मन की ऐनमे ड्यूरेशन अभी फास्ट आवाला स्लो आवाला लेकिन डिफाट नार्मल उ इकट्ठा सो ऐनमे डे अं डे एंत वे सैट लोड तरह एंत की ऐनमे अभी प्ले आवाल मन इक सैटिंग से चेंजे सो दाँ टेस्ट मन इकड़ो टेक्स्ट एडिटर कदा दी पेस्टे मन इक टेक्स्ट मैं चेजे सो वेलकम टू एलमेंट ट्यूटोरियल अच्छी इपड़ी मन की टेक्स्ट इक डिस्प्ले अवे सो दाने कोसम मन स्टैल्ल को वेल्नटे इक एलमेंट चेंजे मुझे सो टेक्स्ट कलर मैं वैट कलर पड़दों सो अलगे टेक्स्ट वे फॉन्ट वे मैं मॉन्स्टर्द सो सैज को अलगे वेट सो इन मन की इला डिस्प्ले अदा इप्ड दी मन मोशन एफेक्ट्स दी मन फेड अच्छी सो स्लो इक ऐनमे डेल कौन टू थौज मिली सैकंड इच्छाटे वे सैट लोड तरह मन की टू थौज मिली सैकंड तरह यह ऐनमे अभी प्ले अवत अदा वर्क अपडेटे चुदा सो इन दी अडेटे पेज के मन चूड़ी सो गैप इच्छी तरह मन की इद्ते डिस्प्ले कोई वे सैट्स में मैं चूस्ट तरह अपेर सो सेम टेक्निक अगर वाले यूज अटे फस्ट स डे एमु सैकंड सैक्न की कौन डीले थर्ड स सैकंड सैक्न की इच्छी डीले कटे को सो दाने वाले मन के फस्ट स मुझे डिस्प्ले अ दाने तरह सैकंड सैक्न एंड दाने तरह थर्ड सैक्न अभी एला चेयर इप्ड मैं नैक्स्ट स्टेप चुदा सो टेक्स्ट सैट्स एंड बैकग्रउंड सैटिंग मैं इक चूसा सो इन बैकग्रउंड मन की वैट टेक्स्ट अने बैकग्रउंड कल मन बैकग्रउंड की ओवरल इवच्छ सो दाने को मैं एडिट सैक्नि बैकग्रउंड ओवर में क्ली एडिट सैक्नि मन बैकग्रउंड ओवर में क्ली मैं इक बैकग्रउंड टाइप इक क्लास से सैलक्टे सो आलरे इमेज होगा मैं इमेज ऐडा सो कलर कलर ने कहीं ऐडेस मन की चूड़ी मेरे अगर कलर अने की अप्ले अ ओवरले सो इन दी दाने डिम चेयर मन इक ब्ला कलर ने ऐडे किंद मन की ओपैसी उ सो दी पेते मन फुल पे मन को ओनली कलर कम की रेडू डिस्प्ले अवाल बैकग्रउंड डिस्प्ले अवाल मन को कैपासी इस्तम सो इन दी अडेटे मैं इक चूड़ी सो इन दी मैं कोई ऐनमे डीले तग्दा एन क्या अभी मरी डीले सो वन थौज मिली सैकंड सो इन दी अडेट तरह इक चूड़ी मन की नीट अपेर अ सो इंकोक सैक्न मैं एग्जापल चुद फ्रेंड्स सो इन इंकोक सैक्न ऐड मैं ऐड न्यू सैक्न क्ली इक थ्री कॉलम्स उलैक्ट नैन सो इन इक थ्री इमेजेस मैं ऐडा सो फस्ट थिंग एंटे एलमेंट्स मैं इमेज ने ड्रागन ड्राप सो एलमेंट अंत मन मुख्य गर्त ड्रागन ड्राप सो देन मैं ड्रागन ड्राप सो इन दी इमेज ऐडा लेदा इमेज ऐडा सो इन इमेज मन फुल सैज इच्छा फुल डिस्प्ले अ सो एट रिजल्यूशन अभी मन की लास्क सो स्टैल मन इक सैजन मन इक कंट्रोल चयु सो इन दी मैं फारटी इदा अलगे इक ओपैसी सो ओपैसी हंड्रेड उ मन की इमेज फुल डिस्प्ले अ बॉर्डर अने मन इवच्छ बॉर्डर मन की इमेज 
ఎడ్జెస్ లో కర్వ్ గా కనిపిస్తుంది సో షాడో కూడా మనం ఇమేజ్ గా అయితే అప్లై చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం అప్డేట్ చేస్తే చేంజెస్ అనేవి మనకు అప్లై అవుతాయి సో అలా కాకుండా ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఒక టెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ నేమ్ అనేది యాడ్ చేద్దాం సో ఈ నేమ్ దగ్గర ఇక్కడ సమ్ ర్యాండమ్ నేమ్ అనేది మనం ఇక్కడ ఇద్దాం సో నేమ్ ఇచ్చిన తర్వాత దాన్ని సెంట్రల్కి అలైన్ చేసి ఇప్పుడు స్టైల్లోకి వెళ్ళినట్టయితే మనం ఇక్కడ టెక్స్ట్ కలర్ని మనం చేంజ్ చేయొచ్చు అలాగే ఫాంట్ని కూడా మనం చేంజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ప్రతిసారి ఫాంట్ని మనం చేంజ్ చేసుకోకుండా కస్టమైజ్లోకి వెళ్ళి మనం డిఫాల్ట్ ఫాంట్గా మాన్స్టర్ట్ కనుక సెట్ చేసినట్టయితే మన ఎలిమెంటల్లో మనం ఏ టెక్స్ట్ యాడ్ చేసినా సరే అది బై డిఫాల్ట్గా మాన్స్టర్ట్ ఫాంట్ అనేది అప్లై అవుతుంది సో నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ కొంత డిస్క్రిప్షన్ యాడ్ చేయడానికి టెక్స్ట్ ఎడిటర్ కనుక మనం ఇక్కడ డ్రాక్ డ్రాప్ చేసినట్టయితే మనకి లోవర్ మిప్సం డిఫాల్ట్ ఫాంట్ టెక్స్ట్ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఇప్పుడు దీన్ని కూడా మనం చేంజ్ చేద్దాం సో దీన్ని జడ్జ్మెంట్ పెట్టి టెక్స్ట్ కలర్ మనకు బ్లాక్లో పెట్టినట్టయితే మనకి ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం అడ్వాన్స్డ్ సెక్షన్లో మార్జిన్ అండ్ ప్యాడింగ్ ఎక్కడ యూజ్ అవుతాయి ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఇప్పుడు ఈ సెక్షన్కి మనం కొంత మార్జిన్ అనేది యాడ్ చేయాలి మార్జిన్ అంటే ఇప్పుడు మనకి పైన మనం ఒక ఫిఫ్టీ మార్జిన్ పెట్టినట్టయితే ముందు ఉన్న సెక్షన్కి ఈ సెక్షన్కి మనకి ఫిఫ్టీ పిక్సెల్స్ అనేది ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది సో అలాగే ప్యాడింగ్ యాడ్ చేయాలంటే ప్యాడింగ్ అనేది మనకి ఇన్నర్ మార్జిన్ అనేది పెరుగుతుంది సో ఇక్కడ నేను ఫిఫ్టీ ఇచ్చినట్టు అయితే అది ఇంటర్నల్గా పెరుగుతుంది ఇంటర్నల్గా మనం మార్జిన్ లేదా గ్యాప్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే ప్యాడింగ్ చేంజ్ చేస్తాం సెక్షన్కి ఎక్స్టర్నల్గా ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు మనం మార్జిన్ అయితే మనం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు ఒక ఫోటో యాడ్ చేసి నేమ్ పెట్టి టెక్స్ట్ పెట్టాం కదా సో అలాగే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఇంకొకరికి చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం మళ్ళీ ఇక్కడ ఇమేజ్ని తెచ్చి టెక్స్ట్ని పెట్టి ఫాంట్ మార్చి అన్నీ చేయకుండా మనం ఇక్కడ సింపుల్గా ఈ కాలమ్ కనుక మనం డూప్లికేట్ చేసినట్టయితే మనకి ఇంకొక కాలమ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది సో అలాగే మనకి త్రీ కాలమ్స్ కావాలి కాబట్టి త్రీ కాలమ్స్ మనం చేంజ్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఈ కాలమ్స్ మనం డిలీట్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు సింపుల్గా ఇమేజ్ని అయితే చేంజ్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ ఎడిట్ చేసి ఇమేజ్లోకి వెళ్ళినట్టయితే మనం ఈ ఇమేజ్ని యాడ్ చేయొచ్చు అలాగే ఈ ఇమేజ్ని చేంజ్ చేయడానికి మనం దాని మీద ఎడిట్ చేసి ఈ ఇమేజ్ని సెలెక్ట్ చేస్తే మనకి చేంజ్ అవుతుంది అలాగే ఇక్కడ నేమ్ కూడా మనం చేంజ్ అయితే చేయొచ్చు సో సో ఇక్కడ జాన్ డోన్ ఇచ్చాను కదా ఇప్పుడు దీన్ని అప్డేట్ చేద్దాం సో ఇలా మనం ప్రతి సెక్షన్ అయితే మనం డూప్లికేట్ చేసుకొని ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ రిపీటెడ్గా యూజ్ చేయాలనుకుంటే దానికోసం మనం మళ్ళీ స్టైలింగ్ని అయితే అవ్వాల్సిన లేదు సో ఇప్పుడు ఈ సెక్షన్ మొత్ ఈ కాలం మొత్తానికి మనం బాక్స్ షాడ్ యాడ్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ఈ ఎడిట్ కాలంలోకి వెళ్ళి మనం ఇక్కడ బార్డర్లోకి వెళ్ళినట్టయితే మనకి షాడో దీని మీద క్లిక్ చేస్తే డిఫాల్ట్ మనకి డిఫాల్ట్స్ అనేది అప్లై అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం ఈ సెక్షన్ కూడా మనం షాడో యాడ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు దానికి సపరేట్గా మనం షాడో అయితే యాడ్ చేయాలి సో మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు ఇక్కడ షాడో అనేది ఓవర్ల్యాప్ అవుతుంది ఈ ఓవర్ల్యాప్ని తీయడానికి మనం మార్జిన్ అనేది అని యూజ్ చేస్తాం ఇప్పుడు మనం కాలంకి మార్జిన్ అనేది అప్లై చేస్తాం సో ఇప్పుడు ఇక్కడ కాలం ఎడిట్ కాలం క్లిక్ చేసినట్టయితే మనకి ఎడిట్ కాలం అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది సో అడ్వాన్స్లోకి వెళ్ళి మార్జిన్ మనకి ఫోర్ సైడ్స్ కావాలి కాబట్టి ఈ ఆప్షన్ లింక్ చేసి మనం ఇక్కడ మనం కనుక టెన్ మార్జిన్ ఇచ్చినట్టయితే అది టెన్కి మార్జిన్ అనేది ఇక్కడ అప్లై అవుతుంది సో ఎక్స్టర్నల్గా మనకి గ్యాప్ వచ్చింది కాబట్టి ఆ సెక్షన్ లోపలికి వెళ్ళడం వల్ల మనకి ఇక్కడ మనకి నీట్గా కనిపిస్తుంది సో దీనికి మనం ట్వంటీ ఇచ్చిన ఓకే సో ఇప్పుడు ట్వంటీ ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు అదే సెట్టింగ్ దీనికి కూడా మనం అప్లై చేయొచ్చు ఇలా కాకుండా ముందుగానే మనం మార్జిన్ని అప్లై చేసి దాని తర్వాత డూప్లికేట్ చేస్తే మనం ఈ స్టెప్స్ అనేవి రెడ్యూస్ అవుతాయి సో ఇప్పుడు దీనికి మనం బాక్స్ షాడ్ అయితే ఇవ్వలేదు సో ఇక్కడ క్లిక్ చేసినట్టయితే మనకి బాక్స్ షాడ్ డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఇప్పుడు దీన్ని అప్డేట్ చేసినట్టయితే మనకి మన వెబ్సైట్లో ఇలా డిస్ప్లే అవుతాయి మనకి సో ఇది ఒక సింపుల్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ బిల్డర్స్తో అంటే జస్ట్ ఏం లేదు మనకి కోడింగ్ ఏమీ రాకపోయినా సరే జస్ట్ అక్కడ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని మనం డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసి కంటెంట్ని చేంజ్ చేస్తే మనకి డిజైన్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా యానిమేషన్ డిలే అనేది మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే అని సో ఇప్పుడు నేను దీనికి యానిమేషన్ డిలే అనేది ఏది ఇవ్వను ఓకే బట్ నేను ఎఫెక్ట్ అనేది ఇస్తాను అది ఏంటంటే ఫేడ్ అప్ ఓకే సో అది ఈ పేజ్ లోడ్ కానీ ఇది డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఇప్పుడు దీనికి కూడా ఫేడ్ అప్ ఇచ్చి నేను కనుక దీనికి ఒక థౌజండ్ మిల్లీ సెకండ్స్ డిలే ఇచ్చినట్టయితే ఇది లోడ్ అయిన ఒక థౌజండ్ మిల్లీ సెకండ
ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఏదైనా సెక్షన్ని డెస్క్టాప్లో లేదా మొబైల్లో హైడ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్ టిక్ చేస్తే మనకి ఆ సెక్షన్ అనేది మనకి అక్కడ డిజబుల్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు దీన్ని అప్డేట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనం ఎలిమెంట్స్ని అయితే మాడిఫై చేయొచ్చు అలాగే మనం ఏదైనా వీడియో కూడా ఇక్కడ మనం యాడ్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లిక్ చేసినప్పుడు మనం ఇక్కడ వీడియోని క్లిక్ ఇక్కడ ఒక సెక్షన్ క్రియేట్ చేసాం కదా ఆ సెక్షన్లో మనం వీడియోని కనుక డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ మనకి వీడియో లింక్ అనేది అడుగుతుంది సో ఇప్పుడు నేను మన ఛానల్కి వెళ్ళి ఇప్పుడు ఈ వీడియో యొక్క లింక్ని కాపీ చేసి నేను ఇక్కడ పేస్ట్ చేసినట్లయితే మనకి ఆ వీడియో అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఇప్పుడు దీన్ని అప్డేట్ చేద్దాం అప్డేట్ చేసి ఇక్కడ రిఫ్రెష్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇక్కడ ఆ వీడియో అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఇక్కడ నేను క్లిక్ చేస్తే నేను ఇక్కడే ప్లే చేస్తే నాకు వీడియో అనేది ఇక్కడ ప్లే అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇలా మనం ప్రతి కాంపనెంట్ని మనం చేంజ్ అయితే చేసుకోవచ్చు బటన్ కూడా అదేవిధంగా యాడ్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఒక బటన్ యాడ్ చేసి చూద్దాం సో ఇక్కడ బటన్ అనే ఆప్షన్ని ఇక్కడ మనం డ్రాగన్ డ్రాప్ చేసినట్టయితే మనకి బటన్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ మెయిలర్స్ అని పెట్టినట్టయితే బటన్ టెక్స్ట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు బటన్ని మనం సెంటర్కి అలైన్ చేయడానికి సెంటర్ క్లిక్ చేస్తే బటన్ అనేది సెంటర్కి అలైన్ అవుతుంది అలాగే ఇక్కడ మనం ఒక ఐకాన్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు మెయిల్ ఐకాన్ అయితే నేను ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు చూడొచ్చు మనం ఇప్పుడు సపోజ్ మనం బటన్ స్టైలింగ్ కూడా స్టైల్లోకి వెళ్ళినట్టయితే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ మనం చేంజ్ చేయొచ్చు సో అలా కాకుండా మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఏమి వద్దు అనుకుంటే ఇక్కడ మనకు ఒపాసిటీ ఉంది కదా ఈ ఒపాసిటీ కానీ మనం ఫుల్ తగ్గించినట్టయితే మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది పోతుంది సో ఇప్పుడు మనం బార్డర్ అనేది ఇద్దాం సో బార్డర్ సాలిడ్ బార్డర్ ఇచ్చినట్టయితే మనకి ఇక్కడ విడ్త్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది సో దీనికి ఫైవ్ అని ఇచ్చినట్టయితే మనకి ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి బటన్ అనేది ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది ఇప్పుడు మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ని యాడ్ చేయాలనుకుంటే మళ్ళీ మనం ఇక్కడ వెళ్ళి ఇక్కడ ఏదైనా కోడ్ని అయితే మీరు ఇవ్వచ్చు కోడ్ని ఇచ్చి ఒపాసిటీ ఫుల్ పెడితే మనకి ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఇప్పుడు దీన్ని అప్డేట్ చేస్తే మనకి బటన్ అనేది వెబ్సైట్లో అప్డేట్ అవుతుంది బటన్కి మనం కొన్ని యానిమేషన్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు అంటే హోవర్ చేసినప్పుడు కలర్ చేంజ్ అవ్వడానికి ఫర్ సపోజ్ నేను హోవర్ చేసినప్పుడు టెక్స్ట్ కలర్ని ఆరెంజ్లోకి మారుస్తాను బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ని వైట్లోకి చేంజ్ చేస్తాను అలాగే బార్డర్ కలర్ని మళ్ళీ ఆరెంజ్లోకి చేంజ్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు దీన్ని అప్డేట్ చేసి మనం ఒకసారి ప్రివ్యూ చేంజెస్ మనకి క్లిక్ చేస్తే మనకి వెబ్సైట్ అనేది లోడ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి బై డిఫాల్ట్ ఇలా ఉంది సో హోవర్ చేసినప్పుడు మనకి మొత్తం అన్ని చేంజ్ అవుతుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ టెక్స్ట్ కలర్ అండ్ బార్డర్ కలర్ సో ఈ విధంగా మనం ప్రతి ఎలిమెంట్ని ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తే మీరు చేంజెస్ అయితే చేయగలరు ఎందుకంటే దీనికి పెద్ద కోడింగ్ అనేది ఏమీ అవసరం లేదు మీరు జస్ట్ ఎలిమెంట్ని యాడ్ చేసి దాని స్టైల్లోకి కంటెంట్లోకి వెళ్ళినట్టు అయితే మనం అక్కడ యాడ్ చేయొచ్చు మనం యానిమేషన్ లేదా మార్జిన్స్ యాడ్ చేయడానికి అడ్వాన్స్డ్ సెక్షన్లోకి వెళ్ళి మనం ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క సెట్టింగ్స్ని అయితే చేంజ్ చేయొచ్చు అలాగే ఫ్రెండ్స్ ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటంటే ఎలిమెంట్లో మనకి లైబ్రరీ అని ఉంటుంది లైబ్రరీలో మనకి పేజెస్ అండ్ బ్లాక్స్ అనేవి డిస్ప్లే అవుతాయి సో ఇప్పుడు నేను ఇవన్నీ క్లియర్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ మనం ఇక్కడ యాడ్ టెంప్లెట్ ఉంది కదా యాడ్ టెంప్లెట్ మీద క్లిక్ చేసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ పేజెస్ అండ్ బ్లాక్స్ అనేవి టూ సెక్షన్ అనేవి డిస్ప్లే అవుతాయి సో మై టెంప్లెట్స్ అంటే మీరు ఏమైనా టెంప్లెట్ని ఇక్కడ డిజైన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ సేవ్ అయితే చేసుకోవచ్చు దాన్ని దాన్ని మీరు వేరే పేజ్లో విత్ ఇన్ ది సైట్ వేరే పేజ్లో యూజ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మీరు మళ్ళీ ఇక్కడ క్లిక్ చేసినప్పుడు సేమ్ టెంప్లెట్ని మీరు అక్కడ పేస్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు పేజెస్లోకి వెళ్ళి మనం శాంపుల్గా ఒక పేజ్ని అయితే ఇన్సర్ట్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు ఈ పేజ్ని ఇన్సర్ట్ చేద్దాం ఇన్సర్ట్ అవ్వడానికి అది కొంత టైం తీసుకుంటుంది మీరు ఫస్ట్ టైం కనుక ఎలిమెంటర్ యూజ్ చేస్తూ ఇన్సర్ట్ చేసినట్టయితే అది మిమ్మల్ని మీ ఎలిమెంటర్ అకౌంట్లోకి లాగిన్ అవ్వమని అడుగుతుంది సో అది చాలా సింపుల్ మనం అకౌంట్ క్రియేట్ చేయడం మీకు ఐడియా ఉండే ఉంటుంది అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి లింక్ చేసినట్లయితే మనకి ఆ పేజ్ అనేది మన వెబ్సైట్లోకి ఇంపోర్ట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇది ఒక సెక్షన్ సో ఈ సెక్షన్లో టూ కాలమ్స్ అయితే క్రియేట్ చేశారు ఒక కాలంలో వీడియో పెట్టారు సో వీడియో లింక్ ఇక్కడ మనం వీడియో లింక్ మనం వేరే లింక్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు సో సపోజ్ ఇక్కడ మనం లింక్ ఇచ్చినట్టయితే మనకి ఇందాక కాపీ చేసిన లింక్ సో ఆ లింక్ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఇక్కడ టెక్స్ట్ సో ఈ టెక్స్ట్ మనం మార్చుకోవచ్చు అలాగే ఇక్కడ ఈ టెక్స్ట్ని మనం చేంజ్ చేయొచ్చు అలాగే బటన్ ఎలా ఎడిట్ చేయాలో మీకు చెప్పాను ఇప్పుడు దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ మనం చేం
సోషల్ ఐకాన్స్ అనే ఎలిమెంట్ని యాడ్ చేశారు ఆ ఎలిమెంట్లో ఇప్పుడు ఫేస్బుక్లో ఫేస్బుక్ లింక్ ఇస్తాం సో ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఫేస్బుక్ మీద క్లిక్ చేస్తారో ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ యొక్క ఫేస్బుక్ ప్రొఫైల్లో మీరు ఎంటర్ అవుతారు అలాగే ట్విట్టర్ గూగుల్ ప్లస్ లింక్స్ కూడా ఇస్తారు మనం వేరే వేరే కూడా యాడ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ యాడ్ ఐటెంలోకి వెళ్ళినట్టయితే ఇక్కడ మనం ఇక్కడ సపోజ్ లింక్ డిన్ యాడ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ లింక్ డిన్ క్లిక్ చేసినట్టయితే మనకి లింక్ డిన్ ఐకాన్ అయితే అక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది సో అలాగే నెక్స్ట్ ఇంకొక సెక్షన్ ఇక్కడ ఉంది సో ఈ విధంగా మనం సెక్షన్స్ అయితే యాడ్ చేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్యాడింగ్ కూడా ఇచ్చారు దీనికి టాప్ ఇచ్చారు బాటమ్ ఇవ్వలేదు సో బాటమ్ అనేది మనకి ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది సో అలాగే ప్రతి సెక్షన్ మనం ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు ఈ సెక్షన్ ఇవి మనం ఫ్రీగా ఉన్న పేజెస్ని మన పేజ్లోకి ఇంపోర్ట్ చేసి చేంజ్ అయినా చేసుకోవచ్చు లేదంటే మనం మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు ఒక్కొక్క సెక్షన్ని మాన్యువల్గా మనం యాడ్ చేసుకొని దానికి కావాల్సిన స్టైలింగ్ మనం అప్లై చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ పేజెస్ని యాడ్ చేసాం కదా నెక్స్ట్ ఇక అక్కడ ఇంకొక సెక్షన్ ఉంది బ్లాక్స్ అని సో ఇప్పుడు బ్లాక్స్ని అలా యాడ్ చేయాలి చూద్దాం పేజ్ అంటే మనకి పేజ్ మొత్తం డిస్ప్లే అవుతుంది సో అలా కాకుండా ఓన్లీ బ్లాక్ అంటే ఓన్లీ పర్టికులర్ బ్లాక్ అనేది అప్లై అవుతుంది సో ఇప్పుడు బ్లాక్స్లోకి వెళ్ళినట్టయితే ఇక్కడ క్యాటగిరీ అనేది ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నాకు హీరో సెక్షన్ అంటే హీరో సెక్షన్ అంటే మనకి ముందుగా కనబడే ఫస్ట్ సెక్షన్ సో హీరో మీద క్లిక్ చేసినట్టయితే మనకి ఇలాగా ఈ సెక్షన్స్ అనేవి డిస్ప్లే అవుతాయి సో దీన్ని ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటే నేను అది బ్లాక్ అనేది ఫస్ట్ ఇన్సర్ట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ చూడవచ్చు మనకి నీట్గా ఈ సెక్షన్ అనేది డిస్ప్లే అయింది సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకొక బ్లాక్ని యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఏ బ్లాక్ యాడ్ చేద్దాం ఇక్కడ మనం టెంప్లెట్స్లోకి వెళ్ళి కేటగిరీలో ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఇక్కడ అబౌట్ అబౌట్ అవుతుంది కదా అబౌట్ని క్లిక్ చేసినట్టయితే మనం ఇక్కడ దీన్ని ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఈ బ్లాక్ అనేది ఇక్కడ అప్లై అవుతుంది నెక్స్ట్ బ్లాక్ వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ మనం సర్వీసెస్ లేదా పోర్ట్ఫోలియో సర్వీసెస్ని మనం యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ అవర్ సర్వీస్ ఉంది కదా దీన్ని ఇన్సర్ట్ చేసినట్టయితే మనకి ఈ బ్లాక్ అనేది అక్కడ మనకి అప్లై అవుతుంది ఇక్కడ చూడవచ్చు సో ఈ విధంగా మనం బ్లాక్స్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే డైరెక్ట్గా పేజ్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు లాస్ట్ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ ఒక కాంటాక్టర్స్ బ్లాక్ యాడ్ చేద్దాం దానికోసం ఇప్పుడు ఇవన్నీ ప్రో ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సో మనం ఫ్రీ వర్షన్ కోసం చూస్తున్నాం కాబట్టి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ దీన్ని ఇన్సర్ట్ చేసినట్టయితే మనం ఈ బ్లాక్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అవుతుంది సో ఒకసారి దీన్ని ఎడిట్ చేస్తే మనకి ఐకన్స్ అనేవి యాక్టివేట్ అవుతాయి సో ఇక్కడ మీరు మ్యాప్ని కూడా యాడ్ ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం లొకేషన్ కనుక ఇచ్చినట్టయితే ఆ లొకేషన్ తగ్గ పిన్ పాయింట్ మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనం ప్రతి బ్లాక్ని ప్రతి పేజ్ని కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే మనం మాన్యువల్గా చేసుకోవచ్చు ఇది ఫ్రెండ్స్ ఎలిమెంటర్ని యూజ్ చేసి మనం వెబ్సైట్ని ఎలా డిజైన్ చేయాలి అనే స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఇది చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది కోడింగ్ రాని వాళ్ళు ఎవరైనా సరే దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు మనకి కొంచెం టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఉండి డిజైన్ స్కిల్స్ ఉంటే మనం ఎలిమెంటర్తో మంచి వెబ్సైట్స్ అయితే మనం క్రియేట్ చేయగలం